హాయ్ అండి అందరికి నమస్కారం నేను మీ మధ్యమాడి మునిరత్నం ఈరోజు మన పిన్నందు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రజలకు సంబంధించిన పౌర సేవలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఉదాహరణకి దేనికి సంబంధించి క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్లు కానీ అదేవిధంగా మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ కానీ అదేవిధంగా బర్త్ అండ్ డెత్ సర్టిఫికేట్స్ కానీ అదేవిధంగా హెల్త్కి సంబంధించి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు కానీ ఇలా చాలా సర్వీసులు దాదాపు ఐదు వందల నలభై యొక్క సర్వీసుల్ని సచివాలయంలో ఏపీ సేవ పోర్టల్ అనేటువంటి వెబ్సైట్లో సచివాలయ సిబ్బంది యొక్క లాగిన్ ద్వారా మీకు అప్లై చేస్తూ ఉంటారు అది వెరిఫికేషన్ చేసి అప్రూవ్ చేసిస్తూ ఉంటారు ఓకే ఈ వీడియోలో ప్రముఖంగా మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నామంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు కూడా ఇలాంటి అవకాశం ఒకటి ఇచ్చింది అదేంటంటే దాదాపు ఈ ఏపీ సేవ పోర్టల్లోనే లాగిన్ అనేది మనకు లేకుండా అంటే ఎంప్లాయ్ లాగిన్ అనేది కాకుండా ఇప్పుడు చెప్పే దాదాపు నలభై యొక్క సర్వీసులు అంటే నలభై యొక్క సర్టిఫికేట్లు మనమే ఇంటి దగ్గర నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఆ సర్టిఫికేట్లు ఏదేది దాన్ని ఏ విధంగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి దీని ఫుల్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం కూడా మనం ఈ వీడియోలు చెప్తాం కాబట్టి చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అది ఓకే ఈ విషయం కొంతమందికి ఐడియా ఉంటుంది చాలామందికి దీనిపైన అవగాహన లేదు కాబట్టి ఇది ఎప్పుడో చేయాల్సిన వీడియో కానీ చాలా లేట్ అయింది ఇది ఇదైతే ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడుతుంది ఓకే రైస్ కార్డుకి అప్లై చేయాలనుకుంటే మనమే చేసుకునేయచ్చు ఓకే సచివాలయం అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా సిటిజనే చేసుకునే అవకాశం దాదాపు ఒక ముప్పు యొక్క సర్వీసులు వాళ్ళే సిటిజనే చేసుకోవచ్చు కాబట్టి వీడియో పూర్తి చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉపయోగపడింది అనుకుంటే మన ఛానల్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు మరిన్ని కావాలనుకుంటే కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫాలో అవుతుండండి మన వాట్సాప్ ఛానల్ ఉంది వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉంది అందులో జాయిన్ అవుతూ ఉండండి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ పొందుతూ ఉంటాను ఓకే మొట్టమొదటిగా వెబ్సైట్ వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి పౌర సేవలు ఏపీ సేవ పోర్టల్ అనేది రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి దీంట్లోనే ఆన్లైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే మీకు ఏ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా ఏ కార్డులు కావాలన్నా కూడా దాని ద్వారా అప్లై చేస్తూ ఉంటారు ఓకే దీంట్లో సచివాలయానికి సంబంధించి డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఉంటారు వాళ్ళు లాగిన్ అయితే చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఇప్పుడు ప్రజలకి సిటిజన్కి సంబంధించి దీన్ని మొట్టమొదటి ఏపీ సేవ పోర్టల్లో ఈ ముప్పు యొక్క సర్వీసులు అన్నాం కదా ఈ ముప్పు యొక్క సర్వీసులు మీరు పొందాలి ఇంటి దగ్గర నుంచి మీరే అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఎలా అంటే ముందుగా దీంట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి ఓకే మన ఇమెయిల్ ఐడి ఇచ్చి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి ఓకేనా నిన్నే దీనికి సంబంధించి ఈ వెబ్సైట్లో ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి వీడియో చేశారు ఓకేనా అక్కడ జస్ట్ మీ ఇమెయిల్ ఐడి ఇచ్చి ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఇస్తుంది దాని ద్వారా ఒక యూజర్ నెంబర్ క్రియేట్ చేసుకుని ఒక అకౌంట్ నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోండి ఈ ఏపీ సేవ పోర్టల్ ఒక్కసారి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటే మీకు ఎప్పుడు కావాలన్నా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఈ సర్వీసులు అన్నింటినీ కూడా మీరే పొందవచ్చు ఓకే ఇది చాలా మంచి అవకాశం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు ఉపయోగించుకోండి ఓకే ఇప్పుడు దీంట్లో ఏ ఏ సర్వీసులు మనకు అందుబాటులో ఉంచారు అనే దాని వరకే దీనిలో చెప్పుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ వీడియోలో ఎప్పుడైనా ఏ ఏ సర్టిఫికేట్కి ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి ఏ డాక్యుమెంట్స్ కావాలి వీళ్ళైతే కామెంట్ చేయండి ఎక్కువ మంది ఏదైతే అడుగుతారో దానికి సంబంధించి వీడియో చేయడానికి అయితే ట్రై చేద్దాం ఓకే మొట్టమొదటిగా ఫుడ్ అండ్ సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి లాగిన్ అయిన తర్వాత రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత డ్యాష్ బోర్డ్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది అందులో చాలా సర్వీసులు అయితే అందుబాటులో ఉన్నాయి ముప్పై ఒక్క సర్వీసులు అన్నాం కదా దానిలో మొట్టమొదటిది ఫుడ్ అండ్ సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి రైస్ కార్డుకి సంబంధించి ఒక సర్వీస్ ఉంది ఓకే ఇది చాలా మంచి అవకాశం అందరికి కూడా ఏంటంటే కొత్తగా రైస్ కార్డు కావాలనుకున్న వారు మీరే మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే సచివాలయంకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా లేకుండా మీరే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీ అప్లికేషన్ అనేది విఆర్ అవ్వకపోతుంది వాళ్ళ విఆర్ మీకు వెరిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు మీ దగ్గర సంబంధించిన ప్రూఫ్స్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా పెట్టుకున్నట్లయితే న్యూ రైస్ కార్డ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ రైస్ కార్డులు న్యూ రైస్ కార్డు మాత్రమే ఉంది మెంబర్ యాడింగ్ కానీ అవంతా మళ్ళీ సచివాలయం వెళ్ళే చేసుకోవాలి ఓకేనా న్యూ రైస్ కార్డ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి జనరేట్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఒక ఆప్షన్ ఉంది అంటే ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఏమైనా పోగొట్టుకుని ఉన్నా లేదా మీకు ఇన్ స్టాండ్కి ఎప్పుడు అవసరమే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే జనరేట్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉంది దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దీని సంబంధించి మనం గతంలో వీడియో చేస్తున్నాం చూడండి ఓకేనా నెక్స్ట్ న్యూ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఇది చాలా మంచి అవకాశం ఇది కూడా ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుకి మీరే సొంతంగా ఈ సిటిజన్ ఏపీ సేవ పోర్టల్ మీరే అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చారు
చూడండి సో మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ కూడా మనమే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రెవెన్యూకి సంబంధించి ఎక్కువ సర్వీసులు ఇచ్చారు మనకి ఓకే రెవెన్యూకి సంబంధించి మొత్తం ఇరవై నాలుగు సర్వీసులు మనకు అందుబాటులో ఉంచారు ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో కానీ పట్టణ ప్రాంతంలో కానీ అందరికీ ఎక్కువ మందికి అవసరం అవుతుంది నిత్య జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా అవసరమయ్యే సర్టిఫికేట్లు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా సచివాలయంకి పోకుండా మనమే అప్లై చేసుకునే విధానాలు ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా అందులో మొట్టమొదటిది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అంటారు అది ఉంది నెక్స్ట్ చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్ అప్లికేషన్ నెక్స్ట్ కంప్యూటరైజ్డ్ అడంగులు కావాలన్నా కూడా మనమే అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్రాకర్స్ లైసెన్స్ అప్లికేషన్ ఓకే ఇప్పుడు ఎలాగో దీపావళి రాబోతుంది కాబట్టి ఎవరైనా ఎవరైతే క్రాకర్స్ పెట్టుకుని అమ్ముకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ముందస్తు లైసెన్స్ పొందాలి కాబట్టి దానికి మీరే కూడా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏపీ సేవ పోర్టల్ ద్వారా లేదంటే మీకు తెలియకపోతే సచివాలయం వీళ్ళు అప్లై చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలియకపోతే సచివాలయం వీళ్ళు అప్లై చేసుకోండి ఒకవేళ మీకు తెలిస్తే మీరే కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే పెద్ద ఆప్షన్లు ఏముండదు సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆధార్లో కరెక్ట్గా ఇస్తూ ఉంటే సరిపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మీకు దీనికి సంబంధించి ఏదైనా కూడా మీకు కావాలంటే కామెంట్ చేయండి ఎక్కువ మంది ఏ సర్టిఫికేట్ కావాలని కామెంట్ చేస్తారో దానికి సంబంధించి డెమో వీడియో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకేనా నెక్స్ట్ డూప్లికేట్ ఆఫ్ ఓబీసీ ఈబీసీ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్టిఫికేట్లు ఉన్న అంటే మనం గతంలో తెచ్చుకొని ఉంటాం అది పోయి ఉంటుంది ఏదో జరుగుతుంది ఈబీసీ సర్టిఫికేట్ కానీ ఓబీసీ కానీ క్యాస్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అండి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ సో దాన్ని మళ్ళీ డూప్లికేట్ ఒకటి తెచ్చుకోవచ్చు సో అది కూడా మనమే అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే మన లాగిన్ నుంచి నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికేట్ ఇది చాలామందికి అవసరం అవుతుంది దీనికోసం చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు కూడా చాలామంది ఖచ్చితంగా ఇది ఉపయోగించుకోండి ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికేట్ కూడా మనమే అప్లై చేసుకోవచ్చు సిటిజన్ లాగిన్లోనే ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్టిఫికేట్ అంటే క్యాష్ సర్టిఫికేట్ నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ అసెట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓకేనా ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్ ఉంది కదా అంటే ఓసీ అగ్రవర్ణ కులాల్లో పేదవాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి సర్టిఫికేట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ఓకేనా వారి సమయం సర్టిఫికేట్ కావాలంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్ వాళ్ళ ఆస్తుల యొక్క వివరాలు తెలపడం కోసం సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు అది ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ అసెట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ స్మాల్ మార్జినల్ ఫార్మర్ సర్టిఫికేట్ ఓకేనా చిన్న కార్ రైతులు అంటారు కదా దానికి సంబంధించి సర్టిఫికేట్ కావాలంటే ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈసీ ఆఫ్ ఎన్ఓసీ ఫార్ స్టోరింగ్ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ సంబంధించి కావాలన్నా కూడా సర్టిఫికేట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ ఆక్యుపెన్సీ రైట్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ ఇనామ్ ల్యాండ్స్ ఇనామ్ ల్యాండ్స్కి సంబంధించి కూడా సర్టిఫికేట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ లేట్ రిజిస్ట్రేషన్ బర్త్ అండ్ డెత్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే మనం ఇంత ముందుకు ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికేట్ ఏ విధంగా చెప్పాము ఇన్కమ్ క్యాష్ ఏ విధంగా చెప్పాము లేట్ బర్త్ అండ్ డెత్ రిజిస్ట్రేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ప్రతి ఒక్క నిత్య జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో అవసరమయ్యే సర్టిఫికేట్లు ఇవన్నీ కూడా ఓకే కాబట్టి ఇన్ని సర్వీసులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మనకే అందుబాటులో ఉంచింది మనమే సిటిజన్ ఇంటికాడ నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ వెబ్సైట్ పైన చాలామందికి అవగాహన అనేది తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మనం చాలా వివరంగా అయితే చెప్పుకోబోతున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మాన్యువల్ అడంగల్ ఓకేనా మీకు అడంగల్ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే మీరే అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నో ఎర్నింగ్ సర్టిఫికేట్ నెక్స్ట్ ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ నెక్స్ట్ నో ప్రాపర్టీ అప్లికేషన్ సర్వీసు నెక్స్ట్ పర్మిషన్ ఆఫ్ డిగ్గింగ్ వెల్ ఓకేనా బోర్ బావుకి సంబంధించి పర్మిషన్ కావాలంటే మీరే ముందస్తుకు పెట్టుకోవచ్చు ఇవన్నీ రెవెన్యూకి సంబంధించి ఓకేనా నెక్స్ట్ పొజిషన్ సర్టిఫికేట్కి పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రింటింగ్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్ అండ్ పాస్బుక్ ఓకే ఈ పాస్బుక్ ప్రింటింగ్ కోసం పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆరు ఆరు వన్ బీకి పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రీఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అందరికీ రీఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇది వరకే సచివాలయంలో ఏ సర్టిఫికేట్ పొంది ఉన్నా కూడా మళ్ళీ మనకి నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా అప్లై చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ కొత్తగా అప్లై చేసుకునే అవకాశం లేకుండా దాన్నే రీఇన్సూరెన్స్ కింద చేసుకోవచ్చు జస్ట్ మన ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి గతంలో ఇంతకుముందు ఎప్పుడు మనం అప్లై చేసి ఉంటే ఆ సర్టిఫికేట్ లిస్ట్ చూపించేస్తుంది అందులో మీకు ఏది కావాలనో అది మళ్ళీ మీరు తీసుకోవచ్చు కొత్తగా అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లే దాన్నే రీఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ అంటారు ఇది కేవలం ఫార్టీ రూపీస్ మాత్రమే ఓకేనా ఇది ఉంది నెక్స్ట్ రెన్యువల్ ఆఫ్ సినిమా
అంతేగాని కొత్త మీటర్కి అప్లై చేసుకోవడం లేదా పేరు మార్పుకి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇయ్యలేదు ఓకేనా ఇది ఓకే ఈ విధంగా దాదాపు ముప్పై ఒక్క సర్వీసులు మనమే ఇంటి దగ్గర నుంచి అప్లై చేసుకున్న తర్వాత సంబంధిత అధికారికి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది వాళ్ళు మళ్ళీ మనకి కాల్ చేస్తారు మనం ఏ సర్టిఫికేట్కి అయితే పెట్టుకుంటామో మనకి ఏ సర్వీస్ కావాలని పెట్టుకుంటామో దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి వెరిఫై చేస్తారు వెరిఫై చేసి మీకు ఓకే అనుకుంటే వాళ్ళు అప్రూవ్ చేస్తారు ఓకే అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఈ సర్టిఫికేట్ ఎక్కడ ఇస్తారంటే మాన్యువల్గా ఇది మన వైట్ పేపర్లో ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు అంతే ఓకే లేదా మీరు సచివాలయంలో వెళ్ళి తీసుకోవాలంటే కూడా అడగండి ఒకవేళ ఇస్తారేమో చూద్దాము వైట్ పేపర్లో మనం ప్రింట్ తీసుకున్నా కూడా ఇదన్నీ వ్యాలిడే ఎందుకంటే అక్కడ క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది బార్ కోడ్ ఉంటుంది కింద ఆ ఎంఆర్ఓ కానీ సంబంధిత అధికారి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యాలిడ్ ఇది ఒకవేళ ఎవరైనా అధికారులు దాని అవగాహన లేకుండా ఇది సర్టిఫికెట్లో లేదు కాబట్టి ప్రింట్ లేదు అని కూడా అనొచ్చు ఓకే కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీంట్లో అప్లై చేసుకున్న సర్టిఫికేట్ వైట్ పేపర్లో తీసుకున్న డిజిటల్ సిగ్నేచర్తో వస్తుంది బార్ కోడ్తో వస్తుంది ఇవన్నీ వాల్యుబుల్ ఓకే ఇంకా ఏమైనా మీకు సందేహాలు ఉండి ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే ఇంకా గవర్నమెంట్ చెప్పిన దాని ప్రకారం వన్ నైన్ జీరో టూ నంబర్కి సంప్రదించండి వాళ్ళు ఏ సలహాలు ఇస్తారో తీసుకోండి ఓకే ఇదండి అండి ఏపీ సేవా పోర్టల్కి సంబంధించి సచివాలయంలో కాకుండా మనమే ఇంటి దగ్గర నుంచి ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలని మంచి వీడియో అయ్యేది ఓకే ఇది ఎప్పుడు ఫస్ట్లో చేసి ఉండాల్సింది చాలా లేట్ అయిపోయింది ఎనీవే చాలా మంచి వీడియో అయ్యేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి ఓకే ఓకే అండి థ్యాంక్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నేను మీ మధ్యమరి వినిరత్నం